どうも、アリスキターです。今回も AFK ジャーニーの方やっていきたいと思います。で、前回、あの、星印ですね、AFK ステージをやってる時に、まあ、ストーリーとかでも出てくるんですけど、えー、味方チームに星印が出てきた場合は要注意と、ビラさんが敵の方にいるということだったんですけど、今回また新しい、えー、タイプの敵と遭遇したんで、えー、紹介したいと思います。で、えー、また AFK ステージの方やっていきたいと思うんですけど、で、AFK ステージが今699になってますね。で、えー、戦力差、今味方の方は30万で、敵の方は46万ということで、まあ、戦力差は16万ほどありますね。で、このゲームまあ、えー、しばらくやったんですけど、10万以上戦力差あっても普通に勝てますね。うん。で、まあ、突が進んでると、えー、より勝ちやすくなるという感じになってますね。まあ、戦力差だからあんまりそこまで気にしなくても、ある程度離れてても、えー、クリアできるんで、えー、編成とか、えー、配置ですね。配置が非常に重要なんで、このゲームを考えながら、えー、やっていくとクリアできると思います。ある程度は。で、今、えー、この AFK ステージ699の方なんですけど、えー、味方の<笑>チームの方に、この緑色のモヤモヤがついてると思うんですよね。で、今、このロワンの頭の上に緑色のモヤモヤがついてて、さらにこれセシア、セシアの上にもついてます。えー、そしてココですね。ココの頭の上にもついてるという感じになってます。で、このモヤモヤ何なのかというところで、まずは何も考えずに、えー、戦闘してみたいと思います。で、ココとロワンとセシアが今、えー、真っ先に落とされましたよね。で、先ほどの、えー、緑色のモヤモヤが、ついてたキャラ3体が真っ先に落とされたという感じになってますじゃあこれ一体何が行われていたのかというところなんですけど、えー、まあこれ見たらわかると思うんですけど敵の方にシルビナが3体いますねでこのシルビナの方なんですけどスキルの方でイニシアチブ戦闘開始時敵サイドの対象位置に最も近い敵をマークし近くへ瞬間移動するマークした敵を攻撃しえー、340% のダメージを与えるというところで、えー、対象の位置にいる敵に対してダメージを与えるというところで、今この緑色のモヤモヤがついてる、えー、キャラが、まあ、対象位置に選ばれているというところで、優先的にこの、えー、ロアンと、えー、セシアとココが狙われて落とされているという感じになってますね。で、えー、まあ、単純に分かりやすく、えー、すると、まあ、例えばこんな感じなんですけど、今、アンダンドラが、えー、前にいるんですけど、これ、アンダンドラにはモヤモヤついてません。で、これ、セシアだけ後ろにいてついてるんですよね。で、セシアの方が、えー、後ろにいるんで、で、相手のシルビナも後ろにいるんで、まあ、後ろの方にモヤモヤがつくという感じになってますね。対象位置につくんで。なんで、これアンダンドラを例えば入れ替えます。そうすると、えー、セシアにはモヤモヤがついてないんですけど、アンダンドラの方にモヤモヤがつくという感じになってますね。で、まあ、当然このアタッカーの方は狙われると、えー、やられやすいんで、やっぱり。えー、耐久性能が低いんで。で、タンク役は、えー、狙われても、えー、耐久性能が高いんで、えー、まあ、この配置ですね。配置を、えー、変えて、えー、縦役にこの緑色のモヤモヤを、えー、当てるという感じの配置を、えー、するという感じが、えー、クリアの鍵になってますね。で、実際じゃあどんな配置をするのかというところなんですけど、で、まず回復役必要なんで、えー、まあ、この配置だと、セシアはも、もやもやがついてなくて、アンダンドラだけついてます。で、えー、回復役で、アクンとモンモンですね。を、真ん中に入れます。えー、そして、えー、ここですね。ここを、えー、この位置に入れます。ここだと、ついちゃうんですよね。前に置きます。そうすると、これ、アンダンドラの方に、えー、行ってるんですよね。<笑>そして、えー、トーランですね。トーランをおとりで左に
置きます。そうすると、えー、左上の、えー、シルビナに対しては、このトーランに行っている。で、真ん中と右のシルビナに対しては、これアンダンドラだけに行ってるんですよね。で、残り3体には、このモヤモヤがついてない状態になるという感じになってます。ただ、これタンク役っていうか、この通常攻撃ですね。この赤い線が出てると思うんですけど、このココとセシアは、まあ、二人から攻撃を、えー、ターゲットされてるんで、えー、まあ、狙われやすいんですけど、まあ、シルビナは基本的にこの、えー、緑のモヤモヤを狙ってくるんで、まあ、前列のこの、えー、なんでしょう、ルル、えー、タンクですよね。タンクからの攻撃は、まあ、えー、モロに食らうという感じになるんで、ある程度耐えれるんですよね。うん。じゃあ、この編成で、えー、緑のモヤモヤをトーランとアンダンドラに当てる編成で行ってみたいと思います。それでは、レッツラゴうん、というわけで、まあ、戦力差あるんですけど、あるんで、残り16秒でしたけど、えー、無事クリアすることができました。えー、なんで、まあ、えー、シルビナですね。敵の方に、えー、シルビナが出てきて、えー、緑色のモヤモヤが、えー、味方のチームの、えー、頭の上の方に、えー、ついてたら、えー、この辺りの、えー、ことを注意しながら配置をやっていくといいと思います。えー、というわけでもし、えー、苦戦されている方がいたら、えー、私も苦戦したんで<笑>、えー、参考にしてやってみてください。えー、というわけで、えー、また何かありましたら動画の方を上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。というわけで、えー、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。